Warm greetings to all the viewers of UBLHT. Welcome to another episode of Wonder Woman, where every successful woman is an inspiration to another woman. When life goes tough, put one foot in front of the other and keep moving. Orikilam peedichu ninnu povarude. Just keep moving. Ad ethra slow il aanengil keep moving. Angane ore personality aanu innathe nammude Wonder Woman. Nammal location Cochin aanu. I will not as usual mention her. right now you will see i will tell you the name later vinita rafael that's her name our wonder woman of the day vinita hi hi എന്റെ പേര് വിനിത റാഫേൻ ഞാൻ എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് ഇല ഹാൻഡ് പെയിന്റ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സംരംഭം നടത്തി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് പെയിന്റഡ് ഫാബ്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാൻഡ് പെയിന്റഡ് ഫാബ്രിക്സ് അതെ So you you paint on every fabric. Yes, I am the one who is doing it. Okay. Are the sarees? Sarees on the shirts, dupatta. I am doing all the fabrics. Tell me, uh, Vinita, how did you reach? That is a lot of years. What did you do? I did not do it. 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 ഞാനിപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ ആവണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ടി ടി സിക്ക് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട് സ്റ്റി കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതിലൊന്നായിരുന്നു ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സാം ബോർഡിന്റെ ഒരു വിസിറ്റിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പൊക്കെ അവര് നടത്തി അന്ന് എനിക്കത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി കാരണം ബേസിക്കലി വീട്ടില് ചേട്ടൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അമ്മയുടെ ബ്രദറും തെർമോകോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് തെർമോകോളിലെ പരിപാടിയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരം ചേട്ടൻ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് അപ്പൊ ചേട്ടൻ അക്കാഡമി ലളിത കല അക്കാഡമി അവിടെ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് ബേസിക്കലി പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിലാർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പൊതുവെ കവിതയൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ വരയ്ക്കുന്നോ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നോ വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും ചേട്ടനിലേക്ക് ശ്രദ്ധയായി ഓക്കെ അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇത് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന ആ ഇതിലൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ടീച്ചർ ആയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തുണിയിലൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ച് ജീവിക്കാം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ സ്കൂൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോ എന്തായാലും തുണിയിൽ ഞാൻ പെയിന്റ് അടിച്ച് ജീവിക്കാം ചുമ്മാ തമാശക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ വളരെ സീരിയസ് ആയി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അതിപ്പം രണ്ടായിരത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് എട്ടിലല്ല ആറിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഞാനതൊരു ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിലേക്ക് ഞാനത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ആ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനൊരു ഒൻപത് വർഷം ടീച്ചർ ആയിരുന്നു മലയാളം ആയിരുന്നു എന്റെ സബ്ജക്ട് ഞാൻ ഒരു ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്നോട്ടേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യമൊക്കെ അമ്മ അത് പൈസ കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു വേണം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളായിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സാരീസിലൊക്കെ ചെയ്യും അത്ര വലിയ പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ വർക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കോവിഡ് ഞാൻ അന്ന് അത് വലിയൊരു സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അന്നിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിൽ ചില ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ കുറെ സാരി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടെക്നിക്കലി എനിക്കിതങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് അന്ന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സൗകര്യങ്ങളില്ല നമുക്കിതൊന്നും ഇതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണാൻ വഴിയില്ല അപ്പം എല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം
ബാക്കി പോർഷൻ നിലത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഒക്കെ മുറിച്ച് വെച്ച് ഇട്ടാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടി ടി സി ക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ടീച്ചറായി അതിനിടയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തു അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻകം ചെറിയ രീതിയിൽ കിട്ടിത്തുടങ്ങി പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് യു വോണ്ട് അല്ല എനിക്ക് സ്കൂളിലെ ജോലി നിർത്തേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതായത് മെയിൻ ഡിസ്ക് ബൾജിങ് വന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ എനിക്ക് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അതായത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും എനിക്ക് കയറി കയറാൻ പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അത്രയും പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു അത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലായിരുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു അത് പള്ളുരുത്തിയിലെ ഒരു സ്കൂളിലായിരുന്നു സോ വെൻ ഡിഡ് യു സീരിയസ്ലി ഡിസൈഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു എന്റെ കരിയറിൽ ഇനി എന്ത് കാരണം എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ബെൽറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നേക്കെ അപ്പോ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കാരണം ആ സമയത്തും ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനൊരു മാരിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും വരക്കാതിരിക്കുന്നു അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആയി പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മള് നമ്മുടെ ജോലിയേക്കാൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാഷൻ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻകം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് ചെലവാക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെലവാക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്കായിരിക്കും ഞാനും അത്രയും അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിലൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം വരക്കായിരിക്കുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ 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 കുറെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കൈൻഡ് അബ്യൂസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആ വർഷം തന്നെ മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ അടി തലക്കെട്ട് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു എന്റെ ആ ഒരു മാരിറ്റൽ ലൈഫ് പക്ഷെ അഞ്ചു വർഷവും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവും ആ വേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ തന്നെ ഇല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കൈക്കെട്ട് ഒരു വെട്ടുകൊണ്ടു അപ്പോ അതൊരു വഴക്ക് നടക്കുന്ന നടന്നോണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എനിക്കിപ്പോ അത് ഓർക്കും ഞാൻ ഓർ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് പറയണം എന്ന് തോന്നി കാരണം ഞാൻ കാണുവാണ് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി പുതിയ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത പുതിയ കത്തിയുടെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മുഖം കഴുകാനായിട്ട് വാഷിംഗ് ബേസിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് പുള്ളി കത്തിയായിട്ട് പറയുക വരികയാണ് ഒരു പ്രൊവോക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഓൾറെഡി അവിടെ നമ്മളൊരു വഴക്കിലാണ് ഒരു ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് മൂഡിൽ നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കരഞ്ഞ് ആകെ ഇതായി മുഖം കഴുകാനായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ പുള്ളി എന്റെ പുറകെ വന്നു അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൈക്കെട്ടാണ് വെട്ടിയത് കൈ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നേരെ നേരെ വേറെയിലേക്ക് വന്നേനെ അപ്പം കൈ അപ്പം ബ്ലഡ് അങ്ങ് ചീറ്റി അപ്പൊ സാരി പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ടേബിളിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് അതിലേക്കാണ് വീണത് അത് ഞാനെന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ലിറ്ററലി എന്റെ ബ്ലഡ് വീണ് വളർന്നാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ചോര വീണ് വളർന്നാന്ന് അപ്പൊ നേരെ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ സർജറി ചെയ്തു പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തു വൺ മന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വരല് ശരിയായിരുന്നു ആദ്യം നോക്കിയല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി പഠി ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കല്യാണം അപ്പോ
പുള്ളിയുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ പോലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോ ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നും ആ പിന്നെ അതുപോലെ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാ ചോര കണ്ടടങ്ങുള്ളു അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കാരണം അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഞാനന്ന് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ അന്ന് ഭയങ്കര ഇത് കുലസ്ത്രീകള് കുലസ്ത്രീ മീൻസ് നമ്മള് ഭർത്താവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇനി എങ്ങാനും നമ്മള് പോലീസ് കേസ് കൊടുത്ത ഇയാൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു അതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റുന്ന അതാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഇമോഷണലി യു ഡിപെൻഡ് ഓൺ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിവിംഗ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇമോഷണലി യു ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ അ ലോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമോഷണലി ഒത്തിരി ഡിപെൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യു ടെൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇം സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ വെറാസ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ഹാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആ സേഫ് ഹാവൻ അല്ല പലർക്കും അതൊരു ഒരു ഒരു ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ആൻഡ് യു ഡിൻ ടെൽ യുവർ പേരൻസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓൾ അഞ്ച് വർഷം അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അതായത് എക്സാക്ട്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി രണ്ടിന് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ ജയ ജയ ഹേ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആകെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആയിപ്പോയി കാരണം ഓരോ അടി ജയ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിന് കൊള്ളുമ്പോഴും നമുക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ പഴയ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനുവരി രണ്ട് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി കണ്ണിൽ എന്റെ കണ്ണടിച്ച് അപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പിറ്റേ ദിവസമാണ് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഓരോ റീസൺസ് പറയുന്നത് ഓരോ നുണകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതൊക്കെ അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ മാക്സിമം ഞാൻ പുള്ളിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ പുള്ളിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു Adam, take it for way. granted. That's why most, many of the men do that way. Take, taking their wives for granted. Now, let's എന്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അമ്മ അമ്മ അത്രയും ധൈര്യമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് അന്നാണ് മനസ്സിലായത് കാരണം ഞാൻ കണ്ണ് എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ണൊക്കെ വീർത്ത് ചുവന്ന് കലങ്ങിയിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞതിന് ഇങ്ങനെ തല്ലാനാണെങ്കിൽ തരത്തില്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയുണ്ട് പിന്നെയും നമ്മളൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് എടുത്തു സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല അല്ല ലൈസൻസല്ല അതെപ്പോഴും എല്ലാവരും അതിപ്പോ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ള ആരും ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല ഇപ്പൊ അവൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ സ്നേഹിച്ചേരെ ഒത്തിരി പേര് ഇത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ ആളുകളുണ്ട് ഏത് രാത്രി വേണേലും എത്ര പാതിരാത്രി ആയാലും നമ്മളുടെ സങ്കടം അതായത് എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായി കാരണം എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് ഇനി ഫിക്സ് വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ലൈക്ക് യു സെലിക് ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന വേദന വന്ന് യു എച്ച് പി പീപ്പിൾ പക്ഷെ എപ്പോഴെല്ലാം ആളും തോന്നിയ ലൈക്ക് യു എന്നാലും ഞാൻ സ്നേഹിച്ച ഒരാൾ ഇത്രയും എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ലൈക്ക് എങ്ങനെ അതൊരു അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോഴും അത് വേറൊരു തമാശ അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും മനസ്സിൽ അതായത് ഡിവോഴ്സിൽ ഓപ്ഷൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല കുറച്ചു നാൾ മാറി നിൽക്കാം അതായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു നാൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ശരിയാവും ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു 
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ് എത്തിപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഒരിടത്തും ബെഗ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ട സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ ട്രോമ ഹോറിബിളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്റെ ഒരു എനിക്ക് മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും എന്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഇലയാണ് ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് മൈൻഡിൽ വേറെ ഒന്നും വരത്തില്ല ഭയങ്കര ഭയങ്കര റിലീഫ് ആണ് എനിക്ക് പെയിന്റിങ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാരീഡ് അഗെയിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കല്യാണമായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സത്യം പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രോമ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും ഇതെന്താകും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി ഇടക്ക് പറയും നിനക്ക് ഇപ്പോഴും പഴയ ഒരു ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കും ഉപദ്രവിക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടി കാരണം ചുമ്മാ ഞാൻ ഒന്ന് കൈവച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ എട്ടും ഓക്കെ അത്രയും ഞാൻ ഉള്ളില് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ പെയിന്റിങ് ഒന്ന് കുറച്ച് കാണാൻ നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും വരും എനിക്കിതൊരു ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്ന ഒരു സംരംഭമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം അതായത് ഈ വൺ മാൻ ഷോ നിർത്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ആണ് ഞാൻ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്കതിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്ക് അതെ അതുകൂടെ പ്ലാനിലും ഉണ്ട് സോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെന്റർ പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ഒരു വെച്ചാൽ ഞാനിത് അക്കാഡമിക്കലി ഞാൻ പെയിന്റിങ് പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈല് ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോകും അക്കാഡമിക്കലി പഠിച്ചവർ നമ്മളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിമർശനം വന്നാലോ എന്നൊരു പേടി എനിക്ക് ഇടക്ക് വരാറുണ്ട് ഞാന് എന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അങ്ങ് ചെയ്യും എക്സാക്ട്ലി അതാണ് ഈ അക്കാഡമിക്കലി എല്ലാം പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു കോമഡി ചേട്ടൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ പിറകെ വന്ന് നിക്കും നിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മാത്സ് എക്സാമിനൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് നിക്കുന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ബ്രഷ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ നിക്കുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്തുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവര് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പെയിന്റിങ് സ്റ്റൈലിൽ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പേടി എനിക്ക് ഇല്ലാതില്ല ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കൂടി മതി കുറച്ച് ഒരു ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്ന വേറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പുറത്തൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് എക്സിബിഷൻസ് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രളയത്തിന് മുന്നേ വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇല്ല ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശ്രീമതി മല്ലിക സുകുമാരനായിരുന്നു ലോഞ്ചിങ് ഒക്കെ നടത്തി 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 ആ സമയത്ത് വിനീത നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഇസ് എർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു കൺവേ ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് ജേർണി ലൈക്ക് ഈ ഉള്ള കുറെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം വെച്ച് ലൈക്ക് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു കൺവേ ടു ആ വ്യൂവേഴ്സ് കാരണം ഐ എം ഷുവർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസീവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സോ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ 
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റാറില്ല ചിലർക്ക് അവർ പാഷൻ മാറ്റി വെച്ച് പ്രൊഫഷണലിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പാഷനാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരേ സമയം എൻ്റെ പ്രൊഫഷനും കൂടിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് വിട്ട് പെരുമാറരുത് ചോക്ക് ഓപ്പൺലി അല്ലെ അല്ലെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൽ ഇറ്റ് യുവർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് കൺവേ ചെയ്യും നമ്മുടെ പേരൻസ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൺവേ ഇറ്റ് യുവർ പേരൻസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങാനും ഒരു അടിയോ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് മതി ജീവൻ പോകാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഏത് കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇമോഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ പേരിലായാൽ പോലും ഡു നോട്ട് ഹൈറ്റ് സച്ച് തിങ്സ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇത് പറയാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അതായത് പിന്നെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറവ് വരാൻ കാരണം ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് യു വാസ് സോ അറ്റാച്ച് ടു യുവർ ഹസ്ബൻഡ് അതൊരു സൈക്കോളജി അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റാം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മളുടെ ആണിലേക്ക് ആ ഒരു സർക്കിൾ ഒതുങ്ങും ആ സർക്കിൾ ഒതുങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് പക്ഷെ അതൊരു ഓർക്കണ്ടേ നം ഒഴു ഈ ഈ പെൺകുട്ടി ഒതുങ്ങി ആ സർക്കിൾ വരും പക്ഷെ ഹി വിൽ ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് അതെ സർക്കിൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സർക്കിളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ആരും അല്ലാതെ കുറെ കുറെ ഇത് ഹൈ ബൈ അതെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഇല്ല അതെ വി ആർ സോഷ്യൽ ബീങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് വി ആർ സോഷ്യൽ ബീങ്സ് ആൻഡ് വി നീഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമുക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഫ്രണ്ട്സ് മതി യു ഡോ നീഡ് ടെൻ ഓ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓ ട്വന്റി ഓ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഓ ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൂ ക്യാൻ സ്റ്റേ ബൈ എന്റെ അതേ മാനസികാവസ്ഥ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ അധികം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ അവളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് So what do we understand from today's episode? We understand that the life, our life has to move on. Whatever be it, like, we have to ask you how many questions about this, we have to ask you how many questions about this, we have to ask you how many questions about this, we have to ask you how many questions about this. So move on. That is what uh, uh, Vinita told us, and that is her life's experience. So with this, we wind up today's episode. Me Priya Jacob signing off until we meet next bye